அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பாம் கிராஜுவேட்ஸ் போரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு காடை வளர்ப்பு இளம் தொழில் முனைவோருடன் நேர்காணல் ஆகும் அசைவ உணவு பிரியர்களுக்கு ஆட்டு இறைச்சி கோழி மாட்டு இறைச்சி மீன் என பல்வகை உணவுகள் உள்ளன கடந்த சில வருடங்களாக குறுகிய காலத்தில் பிரசித்தி பெற்றது காடை மாமிசம் ஆகும் இது குறைந்த நாட்களில் உற்பத்தி ஆவதால் தொழில் ரீதியாக அதிக இழப்பீடு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை காடை மாமிசம் ஒரு சுவையான சத்து மிக்க அசைவ உணவாகும் இதில் அதிக மருத்துவ குணங்களும் உள்ளன நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ளது வைட்டமின் மற்றும் புரத சத்துக்கள் அதிக அளவில் உள்ளது கொழுப்பு சத்து குறைந்த அளவில் உள்ளதால் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பது இல்லை மேலும் கண் பார்வைக்கு ஒளி ஊட்டுகிறது தோல் வியாதிகளை குணமாக்குகிறது உடலில் எலும்புகள் உறுதி பெறுகின்றன சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களுக்கும் இது அருமருந்தாக பயன்படுகிறது சுவாச பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வல்லது என மருத்துவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் மேலும் மிக முக்கியமாக இதயத்தை சீராக்கும் வல்லமையும் காடை மாமிசத்தில் உள்ளது இத்தைய சிறப்பு மிக்க காடை உற்பத்தி செய்வது தொடர்பான தகவல்களை தாங்கி வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் வள்ளியூர் அருகில் உள்ள நோவா ப்ரோயில் சிக்கன் என்ற ஒரு பண்ணையை நிர்வகித்து வரும் திரு எட்வின் கிறிஸ்டஸ் வாருங்கள் அவருடன் இணைவோம் வணக்கம் திரு எட்வின் அச்சம்பாட்டு கிராமம் அங்க வசித்து வர்றேன் கல்லூரி படிப்பு தொடரவில்லை கல்லூரி போகல எனக்கு கொஞ்சம் தொழில் மேல கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்ததுனால நான் கல்லூரி படிப்ப வந்து கர அதாவது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல பண்ணிக்கிட்டு பிசினஸ் வந்து நான் ஒரு பேஷனா இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்களேன் அதாவது அப்பா அம்மா தொடர்பாக சகோதர சகோதரிகள் தொடர்பான தகவல்களை சொல்லுங்களேன் அப்பா என்ன பண்றாரு என்னோட அப்பா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒத்தூர்ல ஒரு ஐஐடி அதாவது இன்ஜினியரிங் அந்த சம்பந்த ஃபீல்டுல இருந்தாங்க முன்னாடி ஸோ அப்புறம் இடையில அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால அவங்க வேலை பண்ணாம வீட்டுல இருந்தாங்க ஸோ லாஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோவிட் வரச்ச அவங்க ஒரு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல அவங்க இறந்துட்டாங்க அம்மா வந்து நாகர்கோயில ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல நர்ஸா இருக்கிறாங்க எனக்கு கூட பிறந்தது ஒரு அண்ணா இருக்கான் அவன் வந்து பாண்டிச்சேரியில செஃபா இருக்கிறான் குடும்பத்தில் சில சிரமங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக எல்லாம் சரியாகும் என்று வாழ்த்துகிறோம் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா இல்ல எனக்கு என்ன திருமணம் ஆகல என்ன வயசு ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயது இருக்குமா இப்ப இருபத்தி ஓரு வயசு ஆச்சு 
வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் தொழில் செய்யும் எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது என்னோட காலேஜ் முடிச்சுட்டு முதல்ல அப்ராட் போய் படிக்கலாம்னு நினைச்சிருந்தேன் அப்ராட் போய் படிக்கிறது என்னொரு கம்பெனியில நான் ஓப்பனா சொல்லணும் பத்தொன்பதாவது வயசுலயே நான் ஒரு சின்ன சின்ன கம்பெனில அதாவது இந்த பிபிஓ கம்பெனி அதுல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஒருத்தங்க கீழே ஒர்க் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அதனால சரி நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அது அந்த உழைப்ப அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது பதிலா நம்ம ஓனா உழைச்சி கொஞ்சம் தனியா ஒரு இதுல வந்து நிக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயத்தினாலதான் நான் அப்பவே அந்த பிசினஸ் ரூட்டை சூஸ் பண்ணேன் அதனால என்னோட படிப்பும் ரொம்ப அதனால பாதிக்க கூடாதுங்கிற சுச்சுவேஷனாலதான் நான் என்னோட பிபிஏவ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல போட்டு பிசினஸ் வந்து என்னோட மெயின் ஸ்ட்ரீமா நான் பண்ணிட்டு வெரி குட் வெரி குட் ரைட் நல்ல ஒரு முடிவு தான் எடுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குடும்ப சூழ்நிலை மற்றும் உங்களுடைய மனதில் இருந்த எண்ணங்களின் ஆர்வத்தின் தொடர்பாக உங்களுடைய சிறிய கால அனுபவத்துல கூட நீங்க ஒரு சில முடிவுகள் எடுத்திருக்கீங்க நல்லது காடை வளர்ப்பு தொடர்பான தொழிலுக்கு எப்படி வந்தீங்க இப்போ மத்த பிசினஸ் நிறைய பிசினஸ் இருக்கு எல்லாமே பிசினஸ் தான் நிறைய பிசினஸ் இருக்கு ஸோ அதுல நான் காடை வளர்ப்புக்கு வந்தது என்ன முக்கிய காரணம்னா அந்த இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப குறைவு முதலீடு ரொம்ப குறைவு அதே மாதிரி ரிஸ்க் அந்த தொழில்ல உள்ள ரிஸ்க் கொஞ்சம் கம்மி அதாவது பிஸ்னஸ்னாலே எல்லாமே ரிஸ்க் கண்டிப்பா இருக்கும் அது ஒரு மெயின் ஃபேக்டரா ரிஸ்க் வந்துடும் ஸோ காடை தொழில்ல பார்க்கும்போது அந்த ரிஸ்க் கொஞ்சம் கம்மி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் காடை வளர்ப்பு ஒரு நல்ல லாபகரமான தொழிலாக தெரிகிறதா எப்படி நம்ம அதாவது முதலீடு கம்மி குறுகிய காலத்துல அதுல பயன் கிடைக்கும் அது எப்படி அது நல்ல லாபமான தொழிலாக தெரிகிறதா எந்த தொழிலுமே எல்லா தொழிலும் லாபகரமான தொழில் தான் அது பின்ன நம்ம அதை எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் அது நம்மளோட எபிஷியன்சில தான் இருக்குது அந்த தொழில நம்ம லாபகரமா கொண்டு போறதும் கொண்டு போகாததும் ஸோ காடை தொழிலுங்கிறது கண்டிப்பா லாபகரமானது தான் ஸோ அதை நம்ம நம்மளோட பராமரிப்பு நம்மளோட போக்கஸ் நம்மளோட இதுல நம்மளை பொறுத்து தான் இருக்கு நம்மளோட பிசினஸ் எப்படி ரன் ஆகுது வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் உங்கள் காடை பண்ணை எந்த பகுதியில் அதாவது வள்ளியூர்ல அமைந்துள்ளதா சொன்னீங்க வள்ளியூர்ல எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது என்னோட காடை பண்ணை வந்து அச்சம்பாட்டு கிராமம் ராதாபுரோ வாலுக் அதாவது பண்டாரம் குளம் டு ஆனை குளம் ரோட்ல வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது பண்ணை இருக்கிறது எவ்வளவு பரப்பு எவ்வளவு நிலத்துல அமைந்துள்ளது எவ்வளவு நிலப்பரப்புல அமைந்துள்ளது என்னோட இடம் மொத்தமாட்டி இங்க ஒரு ஏக்கர் இருக்குது ஒரு ஏக்கர்ல பண்ணையோட அளவு வந்து அத வந்து இரண்டு ஷெட்டு ரெண்டு ஷெட்டா நான் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஷெட்டோட அளவு வந்து இருபத்தி எட்டுக்கு சாரி இருபத்தி இரண்டுக்கு இருபது அது ஒரு ஆயிரம் சதுரடி வரும் இன்னொரு பண்ணை வந்து இரண்டாயிரம் சதுரடி மொத்தம் மூன்றாயிரம் சதுரடிக்கு ஷெட்டு அமைச்சிருக்கு மூன்றாயிரம் சதுரடியில ஷெட்டு போட்டிருக்கீங்க ஓகே இதுல வந்து நீங்க முட்டை வாங்கி காடை உற்பத்தி பண்றீங்களா அல்லது குஞ்சுகள் வாங்கி உற்பத்தி பண்றீங்களா இப்போதைக்கு குஞ்சுகள் தான் வாங்கி உற்பத்தி பண்றோம் முட்டை வாங்கி அப்படி நம்ம பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப என்கிட்ட ஒரு இன்குபேட்டர் ஒரு ஹேச்சர் அந்த ஹேச்சரி வந்து என்கிட்ட இருக்கு ஸோ அதனால நான் பக்கத்துல உள்ள கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்ஸா இருக்கட்டும் பிரைவேட் ஃபார்ம்ஸா இருக்கட்டும் நல்ல எஃபிஷியன்சி நல்ல அந்த கறிக்கான காடைகள் எங்க உற்பத்தி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு நாள் குஞ்சு வாங்கி நான் முப்பது நாள் வளர்ப்பேன் அந்த முப்பது நாள் வளர்க்கறதுல எனக்கு அந்த முப்பது நாள்ல இப்ப நம்ம ஆயிரம் குஞ்சு வாங்குறோம்னா அதுல இருந்து பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆனது இருபத்தஞ்சு நாள்ல அந்த பெஸ்டா அந்த வெயிட் கெயின் அந்த காடையோட பேரண்ட் பிளாக்கோட எஃபிஷியன்சி எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த பெஸ்ட் ஆனதாட்டு நான் என்னோட பேரண்ட்டுக்காக முட்டைக்காக செலக்ட் பண்ணேன் முட்டைக்கு தனி காடை வகை இருக்கிறதா அது மாதிரி கறிக்கு நீ தனி காடை வகை இருக்கிறதா அல்லது எல்லாம் ஒண்ணுதானா கண்டிப்பா இருக்கு ஒவ்வொரு ரகம் இருக்குது முட்டைக்குன்னு எடுத்துக்க போது நாமக்கல்ல ரெண்டு விதமா தயாரிச்சிருக்காங்க என்னன்னா நாமக்கல் கோல்டுங்கிறது முட்டைக்கு முட்டை எக்லே அதிகமா விடக்கூடியது அதோட முட்டை வந்து பத்து கிராம் சைஸ்ல இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூறு முட்டை வரைக்கும் விடும் அதே இது கறிக்கு வந்து நாமக்கல் ஒன்னு அப்படிங்கிற பிரீடு இருக்கு 
அது வந்து கறி அதாவது அதோட மெயின் ஏமே ஆஹ் கம்மியான ஃபீட் எடுத்து கம்மியான நாட்கள்ல அதிகமான எடையை கொண்டு வர்றதுதான் அதோட அந்த பிரீடோட மெயின் சரி அதாவது உங்களுடைய அனுபவத்திலையும் சரி அல்லது உங்களுக்கு கிடைத்த தரவுகளின் அடிப்படையில உங்கள் பகுதிக்கு ஏற்றதாக உள்ள அதாவது நீங்க மாமிசத்துக்காக தானே வளர்க்குறீங்க சோ மாமிசத்துக்கு உங்கள் பகுதிக்கு ஏற்ற ரகம் எதுன்னு நீங்க முடிவு செய்திருக்கீங்க வள்ளியூர் பொறுத்த வரைக்குமே இந்த இடம் ரொம்ப சூடான ஏரியா தான் ஸோ மலைங்கிறது மழை இப்போ ஒரு சில ஆண்டுகள்லாம் நல்லா தான் மழை பெய்யுது பட் யூஸ்வலாகவே இந்த டைமுங்கிறது ரொம்ப ஹாட்டான டைமு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நமக்கு நல்ல ப்ரீடு ஸோ அந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரினா நாமக்கல் ஒன் அந்த இறைச்சி ரக காடை வந்து நல்லா இருக்கு ஓகே ஓகே அது அந்த வெயில் சூட்டையும் தாங்கிக்குது இல்லையா ஒரு காடை முட்டை பொறித்து குஞ்சாகி வளர்றதுக்கு எவ்வளவு நாளா அல்லது முதல்ல குஞ்சாகிறதுக்கு எவ்வளவு நாளா சொல்லுங்க இப்ப ஒரு காடை வந்து இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு நாள் இன்னைக்கு முட்டை எடுதுனா அந்த முட்டை வந்து பொறிக்கிறதுக்கு பதினெட்டு நாள் ஆகும் அதாவது பதினஞ்சு நாள் வந்து அது வந்து ஹெட்டர்ல இருக்கும் மூணு நாள் வந்து ஹேச்சர்ல இருக்கும் மொத்தமா நம்ம இன்குபேட்டர் சொல்லுவோம் அதுல ரெண்டனா உண்டு ஹெட்டர் ஹேச்சர் ஹெட்டர்ல முதல் பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் ஹேச்சர்ல மூணு நாள் இருக்கும் அந்த மூணாவது நாள் இங்கு பொறிக்கும் அதாவது பதினெட்டாவது நாள் முட்டை வந்து நமக்கு குஞ்சாட்டு வெளியே வரும் வெளியே வரும் ஆமா அந்த பதினெட்டு நாள்ல இருந்து முப்பது நாள் இருபத்தி ஆறு டு முப்பது நாள் வரைக்கும் வளர்த்து நம்ம அதை கறிக்கு வைக்கலாம் ஓஹோ முப்பது நாள் அல்லது இருபத்தி அஞ்சு நாள்ல இருந்து முப்பது நாள்ல அது கறிக்கு தயாராயிடும் இல்லையா ஆமா முப்பது நாளைக்கு மேல வச்சிருக்கிறது லாபகரமானது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அது கண்டிப்பா நமக்கு லாபகரமானது கிடையாது இருபத்தி அஞ்சு நாள்ல இருந்து அதை இருபத்தி எட்டு முப்பது நாளுக்குள்ள கட்டாயமா நம்ம பண்ணையில இருந்து அந்த பேட்ச நம்ம வெளியே மார்க்கெட் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா அது கண்டிப்பா நமக்கு நஷ்டத்திலே தான் அது நம்மளோட லாபத்தை தீவனமா அது சாப்பிட்டுட்டு போகும் நமக்கு காடைய பொறுத்த வரைக்குமே இப்ப கோழி கூட ஒரு பத்து நாள் கிடந்துச்சுன்னா அது நமக்கு அரை கிலோ வெயிட் ஏறும் தீவன சாப்பிடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எஃப்சிஆர் கன்வெர்ட் ஆகி வெயிட் ஏறும் அந்த வெயிட்டுக்கு தான் நமக்கு கோழிக்கெல்லாம் பிரைஸ் காசு கொடுப்பாங்க காடைக்கு அப்படி கிடையாது அது இவ்வளோ எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் அது அரை கிலோவா இருந்தாலும் சரி முந்நூறு கிராம் இருந்தாலும் சரி இருநூறு கிராம் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரே வெயிட் தான் சாரி ஒரே ரேட்டு தான் பிக்ஸ்டு ரேட்டு தான் ஸோ அதனால நம்ம அந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் அந்த காடை பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்குமே அந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டைமிங்ல நம்ம கரெக்டா அதை மார்க்கெட் பண்ணணும் அதாவது முட்டை வந்து குஞ்சாகிறதுக்கு பதினெட்டு நாட்கள் ஆகிறது குஞ்சு கறிக்கு தயாராகிறதுக்கு இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் டு முப்பது நாட்கள் ஆகிறது முட்டை இடுறதுக்கு அந்த காடை வந்து அடுத்த இனப்பெருக்கம் செய்யறதுக்கு முட்டை இடுவது எத்தனை நாள்ல முட்டை இடும் காடை யூஸ்வலா நம்ம டே அந்த டே ஓல்டு சிக்ஸ் ஒன்னாவது நாள்ல இருந்து நாப்பத்தஞ்சாவது நாளுக்கு நாள்ல இருந்து முட்டை ஸ்டார்ட் ஆகும் லேயும் ஸ்டார்ட் ஆகும் நாப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபது நாளுக்குள்ள எல்லா கா இப்ப நம்ம ஒரு நூறு காடை விடுறோம்னா நூறு பெண் காடை விடுறோம்னா நாப்பத்தி அஞ்சு நாள்ல ஒண்ணு ரெண்டு ஆரம்பிச்சு அறுபதாவது நாள் சராசரியா நைன்டி பர்சன்ட் கிட்ட முட்டை இட ஆரம்பிச்சு ஓஹோ அறுபது நாள்ல நைன்டி பர்சன்ட் முட்டை இட்டுரும் ஆனா நாப்பத்தி அஞ்சு நாள்ல துவங்கிரும் இல்லையா துவங்கிரும் துவங்கிரும் அப்புறம் அந்த இது வந்து முட்டை இடுறது வந்து ஆண் பெண் செயற்கையினால முட்டை இடுதா அல்லது இந்த பிராய்லர் கோழி அல்லது மற்ற கோழிகளை மாதிரி முட்டை இடுதா இன்ஜெக்ஷன் எதுவும் பயன்படுத்துறீங்களா எந்த மாதிரி இது இனப்பெருக்கம் செய்யறீங்க சோ எல்லா பறவைகளுமே ஆண் இல்லாம முட்டை இடும் இந்த காடைகளுமே நம்மளுக்கு ஆண் இல்லாம முட்டை இடும் ஆண் இல்லாம முட்டை இடுறது வந்து நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டேபிள் எக்ஸாட் சாப்பிடுறதுக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் அதே இது நம்ம ஆண் கூட சேர்த்து விடும் பட்சத்துல அத ஆண் கூட சேர்த்து விட்டாதான் நம்ம குஞ்சு எடுக்க முடியாதுல இருந்து அது அப்பதான் கரு பெற்று குஞ்சு நமக்கு கிடைக்கும் ஆண்களையும் ஆண் குஞ்சு காடையையும் பெண் காடையையும் எப்படி உங்களால வித்தியாசப்படுத்த முடியும் அடையாளம் காண்பது எப்படி ஒரு காடையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆணோட மார்பு பகுதி வந்து 
இளன் சிவப்பு அந்த கலர்ல இருக்கும் இதோட மார்பு பகுதி மட்டும் இளன் சிவப்பு கலர்ல இருக்கும் பிளைனா இருக்கும் அதே ஏதோ ஒரு பெண் காடை வந்து அந்த மார்பு பகுதியில வந்து புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் கருப்பு கலர் புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் சோ அத நம்ம பெண் காடான்னு பாத்துக்கலாம் அது குஞ்சு இப்போ காண்பிக்கிற மாதிரி எதுவும் பக்கத்துல இருக்குதா இப்போ பண்ணை என்னோட கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்குது நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாற்றுவீங்க அதாவது கல்லிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா பய தாயான பிறகு தாய் காடைகளை முட்டை இடுறத மாத்திட்டு இளம் குஞ்சு இளம் திருப்பி சேர்ப்பாங்க அது அந்த மாதிரி கல்லிங் எவ்வளவு நாள்ல பண்ணணும் இப்ப நான் முன்னதான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு காடை வந்து ஃபுல்லா அதோ அதோ அதோட முட்டை இடுறதுக்கு வந்து நாப்பத்தி ஐந்து டு அறுபது நாட்கள் ஆகும் அந்த அறுபது நாட்கள்ல இருந்துதான் அந்த முட்டை நம்ம வந்து ஒரு தரத்துக்கு எடுக்க முடியும் அதை நம்ம ஹேச்சிங் பர்பஸுக்கு கொண்டு போக முடியும் நாப்பத்தி ஐந்து டு அறுபது நாட்கள் கழிஞ்சு அதுங்க விடுற முட்டையை தான் நம்ம ஹேச்சிங் பர்பஸ் கொண்டு போக முடியும் சோ அந்த அறுபது நாள்ல இருந்து பத்து மாசத்துக்கு நம்ம ஒரு காடையை வச்சுக்கலாம் இப்ப பேரண்ட அந்த அறுபது நாள்ல இருந்து கரெக்டா பத்து மாசம் அதாவது நம்ம பாக்க போனா ஒரு காடை பிறந்து பேரண்ட்டுக்கு எடுக்கிறச்சோ ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதை கல் பண்ணிடும் சார் நீங்க இந்த பண்ணையில வந்து அதாவது இயற்கை இன செயற்கை முறையில நீங்க பண்றதுனால ஆண் பெண் வீதாச்சாரம் எவ்வளவு இருக்கணும் ஒண்ணுக்கு ஒன்னா அல்லது ஒண்ணுக்கு மூணா ஒண்ணுக்கு ஐந்தா ஒண்ணுக்கு பத்தா அப்படி ஏதாவது ஒரு வீதாச்சாரம் இருக்கும் இல்லையா அது எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றீங்க அது கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப நம்ம எப்படி விடுறோம்னா நாலு பெண் காடை விடுற இடத்துல ஒரு ஆண் காடை சில இடத்துல மூணு பெண் காடைக்கும் ரெண்டு ஆண் காடை விடுறாங்க பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நாலு பெண் காடைக்கு ஒரு ஆண் காடை மூணு பெண் காடைக்கு ஒரு ஆண் கா ரெண்டு ஆண் காடை விட்டாலும் தப்பு இல்லை தவறு இல்லை நம்மளுக்கு அந்த முட்டை பொறிப்பு திறனை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி நம்ம கொடுக்கும் ஆனா ஆனா வந்து இப்போ எப்படிதான் நாம பார்த்தோம்னாலும் ஒரு காடை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னூறு முட்டைக்கு கம்மியா விடுது நாம அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆண் காடையின் எண்ணிக்கை கூட்டணும்னா முட்டை மொத்தத்துல குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா அது குறையதான் வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு என்ன பண்றது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா சரி சரி தன் ஒரு ஒரு நாள் டே ஓல்டு சிக்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதோட வெயிட் என்ன இருக்கும் அப்பதான் சரி நீங்க இந்த அத மாமிசத்துக்கு நீட்டு வெட்டுறதுக்கு எடுக்கும் போது அதோட வெயிட் என்ன இருக்கும் ஒரு காடையோட வெயிட் இருபத்தைந்து முப்பது நாட்கள்ல சராசரி அது இருபத்தைந்து டு முப்பது நாட்கள்ல நூத்தி எண்பது டு இருநூறு கிராம தொட்டும் அது அது நம்ம வளர்ப்பு முறையில இருக்கு அந்த டைம் வரும்போது அத நம்ம கறிக்கு கொடுத்துடலாம் அதோட சராசரியான கல்லிங் வெயிட் பார்த்தோம்னா நூத்தி எண்பதுல இருந்து இருநூறு கிராம் அதாவது எப்பவுமே காடைகளை பொறுத்த வரைக்குமே ஆண் காடையை விட பெண் காடை கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தியா வரதான் இருக்கும் சரி அப்படி இருக்கிறச்ச நமக்கு ஆண் காடை வந்து முன்னூத்தி இருபது கிராம் வர பட்சத்துல பெண் காடை வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது கிராம் வரும் சராசரியாக காடை ஒரு காடை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உணவு உட்கொள்ளும் அல்லது ஒரு ஆயிரம் காடைகள் ஒரு நாளில எவ்வளவு உட்கொள்ளும் அது ஒன்றே அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசப்படாது சராசரியாக மொத்தமாக அந்த இருபத்தி ஐந்து நாள் நீங்க காடையை மெயின்டைன் பண்ணும் போது அது ஒரு காடை எவ்வளவு வெயிட்டு உணவு உட்கொள்ளும் அதாவது ஒரு காடை நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்புற வரைக்கும் அதோட ஃபீடு வந்து நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கணும் நானூறு கிராம் ஓகே நானூறு டு நானூத்தி ஐம்பது கிராம் அதுக்கு மேல போக போக அது நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை பாதிக்கும் குறைக்கும் ஓகே 
சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்ப அந்த இருபத்தைந்து நாட்கள்ல நீங்க இது பண்ணிருவீங்க உங்களை பொறுத்தவரையில நீங்க இதுவரை ரெண்டு பேட்சா மூணு பேட்சா எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேட்ச் நான் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பேட்ச் ஃபுல்லா பண்ணிருக்கீங்க இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன மாதிரி இருந்தது அதோட அவுட் கம் எத்தனை நாள்ல உங்களுக்கு என்ன வெயிட் வந்தது நல்ல திருப்திகரமானதா இருந்ததா நீங்க முதல்ல உள்ள குஞ்சுல இருந்து தானே ரெண்டாவது குஞ்சு எடுத்திருப்பீங்க உங்க ஓன் ப்ரொடக்ஷன் தானே ரெண்டாவது பேட்ச் இல்ல இல்ல என்ன அப்படி எடுக்கல அதுக்கு ஒரு சில காரணம் இருக்கு என்னன்னா நான் பக்கத்துல ஒரு ஹேச்சரியில இருந்து நான் குஞ்சு எடுத்திருந்தேன் கறிக்கு போக வேண்டியது முப்பத்தி ஐந்து நாள்ல கறிக்கு போச்சு அஞ்சு நாள் அதோட வெயிட் வந்து நூத்தி எண்பது டு இருநூறு கிராம் வரதுக்கு அஞ்சு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு சோ அது அஞ்சு நாள் அந்த அஞ்சு நாள் நம்ம பண்ணையில இருந்தனால லாபம் கிடைக்கக்கூடியத வந்து சொல்லுங்க <laughs> ரீடு தேர்வு செய்யறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்மளோட பராமரிப்பு அதுக்கு வைக்கிற தண்ணி அதுக்கு வைக்கிற தீவனம் அதோட ஃபீடு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சில நிறைய கம்பெனி இருக்கு மார்க்கெட்ல ஆஹ் காடைகளுக்கு நம்ம ஒன்னு ரெண்டு பேட்சுகள் நமக்கு போடும் பட்சத்துலதான் நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபீடு ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த ஃபீடு வந்து நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது ஏன்னா நமக்கு ஃபீடு வந்து நிறைய ஏழு எட்டு கம்பெனி கிட்ட இருக்கு அதுல ஒன்னு ரெண்டு கம்பெனி தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது உங்களோட ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வேணும்னா <laughs> 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 முப்பது நாள் வரக்கூடிய வெயிட் வந்து நாற்பது நாள் ஆகலாம் நாப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஆகலாம் அது கண்டிப்பா அப்படி ஆகும் அப்படி இருக்கச்சு அது நமக்கு ஒரு பெரிய நஷ்டத்துலதான் முடியும் அதனால உங்களுக்கு வந்து இதுவரைக்கும் ரெண்டு பேட்ச் விட்டுருக்கீங்க இந்த ரெண்டாவது பேட்ச் வந்து எவ்வளவு நாள்ல தயார் ஆயிருக்குது இப்போ எவ்வளவு நாளா இருக்குது ரெண்டாவது பேட்ச் விட்டு இப்போ ரெண்டாவது பேட்ச் வந்து இருபத்தி எட்டு நாள் ஆயிரு ஆயிடுச்சு என்ன ஒரு ரெண்டு நாள்ல இவங்க வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போயிரும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்குமே இந்த மிடில் மேன் இல்லாம மார்க்கெட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சோ இந்த பிசினஸ் நம்ம காடைய பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த மிடில் மேனை வச்சோம்னா நமக்கு அது வந்து ப்ராப்ளம்ல தான் முடியும் நம்மளோட ப்ராஃபிட்ட நம்ம உழைக்கிறதுக்கு சோம்பேறிப்பட்டு நம்ம மிடில் மேன் கையில கொண்டு கொடுத்தோம்னா அவன் வந்து நம்மளோட ப்ராஃபிட்ட அவன் சாப்பிட்டு போயிருப்பான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து வள்ளியூர்ல ஹோல் சேல்ல என்ன ரேட்ல இப்ப ஹோட்டல்ஸ் அல்லது இதர நிறுவனங்கள் மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்க சப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா அல்லது கடைகளுக்கு கடைகள் பெரிய கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுவீங்க அவங்க எல்லாம் என்ன ரேட் வச்சு எடுக்கிறாங்க இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு அது ரேட் வந்து பிளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ நான் இப்போதைக்கு வச்சு கொடுக்கற ரேட் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஒரு கடைக்கு வச்சு அஞ்சு சரி சரி தேவைப்படுது 
ஒரு சுமார் இரண்டாயிரம் குஞ்சுகளா இருக்கட்டும் அல்லது அது எண்ணிக்கையும் சொல்லி அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சொல்லுங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லேண்டு லேண்டில் த கரெக்டான வாட்டர் எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ் ஈபி எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கான ஷெட்டு அந்த இதை கரெக்டான முறையில் அமைக்கணும் அதாவது காடைகளுக்கு பவுல்ட்ரி எல்லா எல்லாத்தையும் பொறுத்த வரைக்குமே இருபத்தி ரெண்டு அகலமும் அது எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம நீளம் கொடுத்துக்கலாம் பட் இருபத்தி ரெண்டு அகலங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அடி இருபத்தி ரெண்டு அடி அகலம் நீளம் வந்து நம்ம எவ்வளவு அடி வேணாலும் அது நம்மளோட பைனான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் எவ்வளவு எண்ணிக்கையில வளர்க்கறோங்கிறத பொறுத்து நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சரி இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது கரெக்டான அகலமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சோ அந்த இதுல நம்ம ஷெட் அமைச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம இப்போ ஆயிரம் சதுரடி போடுறோம்னா ஆயிரம் சதுரடியில மொத்தம் நம்ம ஐயாயிரம் காடை வரைக்கும் வளர்த்துக்கலாம் ஒரு சதுரடிக்கு அஞ்சு காடை அஞ்சு காடைங்கும் போது ஆயிரம் சதுரடியில ஐயாயிரம் காடை இப்ப நான் வந்து ரெண்டாயிரம் காடை விட்டுருக்கிறேன்னா இதுக்கு மொத்தமே நானூறு சதுரடி போதுமானது சோ அதுலதான் நான் இப்போ ரெண்டாயிரம் காடை விட்டு வளர்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இன்னொரு ஷெட் வந்து வேலை வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இன்னொரு மூணு நாலு நாள்ல முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதுல பேட்சிகள் இறக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல தெரியறது தெரியறது அந்த புதிய ஷெட் இல்லையா இல்ல பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறதுதான் செட்டர் இதுதான் செட்டர் வெளியும் okay. okay. மூவாயிரம் கறிக்காடைகள் ஒரு மாசத்துக்கு பத்து டு பனிரெண்டாயிரம் கறிக்காடைகள் இது வந்து நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்ம இதை வெளியே அனுப்பணும்னா நமக்கு அது முதலீடு குறைஞ்சது பதினஞ்சு டு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் கண்டிப்பா தேவை பதினாறு லட்சம் ரூபாய்ங்கிறது இது வந்து லேண்ட் காஸ்ட் சேர்க்காம இது நம்ம நிலம் வாங்கினது என்னோட சொந்த முதலீடு அப்புறம் பேங்க்ல இருந்து ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் பைனான்ஸ் கிடைச்சது நான் பேங்க்ல இருந்து லோன் கண்டிப்பா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேங்க்ல இருக்க கிடைச்ச லோன் கூட எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பத்தல ஸோ என்னோட பர்சனலாகவும் நான் என்னோட ஃபேமிலி அவங்க கிட்ட இருந்தும் காசு வாங்கி நான் போட்டு தான் இதை பண்ணுவேன் கண்டிப்பா இருக்கு இருக்குதா மானியம் கண்டிப்பா இருக்கு நபார்டுல இருந்து கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க பட் என்னன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமா கோவிட் இருக்கிறனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நபார்டு ஸ்கீமுக்கு அதுக்கான பண்டுகள் வராதுனால லாஸ்ட் இயர் தான் லோன் அப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ என்னோட அப்ரூவல் டைம்ல வந்து நபார்டு ஸ்கீம்ல வந்து ஃபண்ட் இல்லை ஸோ அதனால எனக்கு கிடைக்கும் இனி கிடைக்குமா அது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதா இனி கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நான் அது அப்ளிகேஷன் கொடுத்து சிக்ஸ்டி டேஸ்ல அந்த ஃபண்டு வந்தா தான் எனக்கு அது கிடைக்கும் ஸோ எனக்கு இப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் மேல ஆயிடுச்சு அது அதனால இனிமே எனக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு பேங்க் ப்ரொசீஜர்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு காலதாமதமாச்சு அல்லது உடனடியாக கிடைச்சுதா உடனடியா கண்டிப்பா கிடைக்கல எனக்கு ஏஜ் கம்மி அந்த ஒரு ஃபேக்டரை வச்சுனாலும் என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷமா நான் பேங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ நான் லோன் அப்ளை பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன்ல அப்ளை பண்ணேன் எனக்கு லோன் கிடைச்சது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி தான் எனக்கு லோன் கிடைச்சது ஸோ கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு ஒரு வருஷம் மேல ரொம்ப அலைய வச்சாங்க ஸோ நான் ஜோங்கி ரொம்ப எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் ரீஜனல் மேனேஜரை போய் பார்த்தோம் ஸோ ரீஜனல் மேனேஜரை பார்க்கறதுக்கு விட மாட்டாங்க ஸோ ப்ரப்போசல யாரு ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே நம்மள வந்து பாக்குறாங்க நம்மள வந்து பார்த்து விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஸோ அது ரொம்ப பேங்க்கு ரொம்ப மெத்தனமா நடந்தாங்க ஸோ கடைசியில நான் நிறைய இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது டிஎன்சி சிஎம்எல் அப்புறம் நிறைய மேல் வந்து ரீஜனல் மேனேஜர் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நிறைய மேல் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் தான் 
மதுரையில இருந்து பி ஜிஎம் டெபுட்டி ஜெனரல் மேனேஜர் டிஜிஎம் அவங்கெல்லாம் கால் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க டைரக்டா கால் பண்ணி பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த லோன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆச்சு ஸோ அது வரைக்கும் என்ன ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க ஸோ அந்த லோனுக்காகவே நான் ரொம்ப ஸ்பென்ட் பண்ணியிருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது இந்த பேங்க் லோனுக்காகவே ஸ்பென்ட் பண்ணேன் அது அவங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல அது அலைய விட்டுட்டாங்க வழக்கமான குற்றச்சாட்டுகள் அது நீங்களும் அதுல சிரமப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு ஒரு சில தடவைகள் உங்க கூட நானும் வந்ததுனால எனக்கும் அந்த நிலைமைகள் தெரியும் எல்லா லெவல்லையும் பார்த்தோம் பார்த்த பிறகும் அப்புறம் பெட்டிஷன் அது இது நீ போன பிறகுதான் முடிஞ்சிருக்குது சோ அது ஒரு வருத்தமான சூழ்நிலை தான் ஒரு தொழில் முனைவோர்னு சொல்லி அதுக்காகத்தான் லோன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த சமயத்துல தொழில் தொடங்குறதுக்கு அனுபவம் இருக்குதா உங்களை நீங்க புதுசா பண்ணா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிரமப்படுத்தி இருக்காங்க ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம்தான் சரி இப்போ இப்போது அவங்களோட உங்களுக்கு லோன் வழங்கிய வங்கி எது எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வள்ளியூர் வள்ளியூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்களோட ஒத்துழைப்பு இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கு கண்டிப்பா எனக்கு முந்தி இருந்த அபிஷியல்ஸ் வந்து என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின அபிஷியல்ஸ் வந்து ரீசெண்டா டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து அபிஷியல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு வருஷமாவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த லோன் ஏன்னா நாலு நிறைய பேர் வருவாங்க நாலு மாசம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது வேலைக்காக தான் விட்டுட்டு போயிருவாங்க ஸோ நான் அப்படி விட்டுட்டு போகல அது எனக்கு கிடைக்கிற வரைக்குமே நான் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் போராடி வாங்கினால அவங்க இந்த பையன் இவ்வளோ போராடுறானே எனக்கு அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க இருக்காது <laughs> ஒருமெண்ட்னா <laughs> 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 The climate conditions are very important. Heavy rain is a rainy season. Last year, in Valliyur, in Aarkoil, all the time, it was a rainy season. So, at that time, I was able to get a loan for that time. I was able to get a lifestyle for that time. Sir, sir. So, that's why I was able to get a lot of advice. Sir. That's why I was able to get a loan for that time. I was able to get a loan for that time. I was able to get a loan for that time. I was able to get a loan for that time. I was able to get a loan for that time. சோ அதுக்கு வந்து எனக்கு அவேரா எனக்கு அவங்க இந்த ரீசன்காக நான் டிடெக்ட் பண்றேன் இந்த இந்த ரீசன்காக நாங்க டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லல ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு பதினா பன்னிரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் போட்டு கொடுக்குறோம்னா நம்ம அந்த அமௌண்ட வந்து பேங்க்ல வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கும் போது சரி அவங்க சாங்ஷன் பண்ணும் போதாவது சொல்லணும் நாங்க இப்படி டிடெக்ட் பண்ணிருவோம் இங்க இருந்து டிடெக்ட் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சோ அவங்க எதுவுமே டிடெக்ட் பண்ணாம நம்ம அக்கௌண்ட்ல நம்மளோட லோன் அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அதாவது அவங்களோட அவங்க எடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பின்ன எனக்கு தெரியாம அவங்க எடுக்கிறதுனால அடுத்த சுச்சுவேஷன் ஏன்னா நான் இப்ப எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சரி அக்கௌண்ட்ல இருக்கு நம்ம அதை வச்சு ஒரு இன்குபேட்டர்ல ஒரு விஷயம் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு ஃபீடு வாங்கிடலாம்னு நினைக்கும் போது அவங்க அந்த இதுல டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்படி டிடெக்ட் பண்ணும் போது அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் எனக்கு அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் எங்க போவேன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்கேயா சுச்சுவேஷன்னா வெளியே எங்கேயாவது கடன் வாங்குவேன் ஸோ கடன் வாங்கும் போது அது எனக்கு கூடுதல் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் கடன் வாங்குற இடத்துல கரெக்டா நம்ம அதை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் பேங்க் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணா நல்லது கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவேரா இருக்கும்படி அவங்க எல்லாத்தையும் சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரி உங்களுடைய தொழில பொறுத்த வரையில தொழில் திருப்திகரமாகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் இருக்குதா எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப ஒரு கடந்த அதாவது லோன் பெற்று பெறப்பட்டது உங்க இனிஷியல் சிரமங்கள் அதை விட்டுருங்க உங்க தொழில பொறுத்த வரையில தொழில் ரீதியாக 
அது உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்குதா நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருக்கிறதா குறிப்பாக கண்டிப்பா நம்பிக்கை அளிக்க வைக்கிற விதமா தான் இருக்கு ஏன்னா நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லோன் வாங்கி நான் கண்டிப்பா பண்றேன் ஸோ அது கண்டிப்பா எனக்கு திருப்தியா தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பிஸ்னஸ்னாலுமே இப்ப நான் தனியா பண்றதுனால ஒரு ஒண்ணு ஒரு வருஷத்துக்கு நான் அதை கண்டிப்பா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பார்க்கணும் அது அந்த கஷ்டப்பட்டா தான் அதுக்குள்ள பலன் எனக்கு ஒரு ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் கழிச்சு கண்டிப்பா கிடைக்கும் நன்றி எதுவும் உங்களுடைய பேட்டி மிகவும் ரொம்ப பயனுள்ளதான ஒரு தகவலை தாங்கி வந்துள்ளது இந்த உங்களுடைய கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த திரு எட்வின் வந்து என்னுடைய ஆர்கானிக் ஃபார்முக்கு பக்கத்திலே தான் அவர் பண்ணை அமைத்திருக்கிறாரு அதனால அவருடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் எனக்கு தெரியும் இல்லாமலும் அவரு என்னுடைய சொந்த ஊரை சார்ந்தவர் சோ அவருடைய பேக்ரவுண்டும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு சிரமப்பட்டு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு இவருடைய ஒரு நல்ல முயற்சியின் பேரில் அவர் வந்து நல்லபடியாக வந்துட்டு இருக்கிறாரு என்னொன்று இந்த தொழிலை செய்து கொண்டு இருக்கும் போதே இதர பணிகளும் பக்கத்துல உள்ள தோட்டங்களுக்கு அஹ் இணைப்புகள் செய்து கொடுக்கிறது சாலை அமைத்து கொடுக்கிறது அத மாதிரி பென்சிங் போட்டு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் கூட இவ்வளவு நாளும் இப்ப பேங்க்ல இருந்து அவருக்கு உதவி செய்யாட்டியும் கூட அவரு அவராகவே சில தொழில்கள் எல்லாம் செய்து ஓரளவுக்கு அவருடைய தன்னிறைவாக அவருடைய தேவைகளை அவர் பூர்த்தி செய்து கொண்டுதான் வந்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் சோ அதனால கண்டிப்பாக அவருடைய முயற்சிகள் அவருக்கு நிச்சயம் பலன் அளிக்கும் கண்டிப்பாக அவர் நல்லபடியாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வெற்றி பெறுவார் என்பது என்னுடைய கருத்து நாமும் அனைவரும் வாழ்த்துவோம் இப்போது கேள்விக்கு செல்வோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இது போட்டோ ஸ்லைட் ஸ்லிப்ஸ் போடுறேன் தெரியுதா ஸ்லைட்ஸ் இடைவெளியில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் எல்லாம் நல்ல வளர்ந்தாச்சு ஓரளவு வளர்ந்துருச்சு இருபது நாளைக்கு மேல இருபது இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இருபத்தைந்து நாட்கள் ஆன பிறகு கறிக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் உரிக்கப்பட்ட குஞ்சுகள் இது இந்த லேயஸ் தாய் தாய் பறவைகளை வளர்க்கிறதுக்கான லேயஸ் இது லேயஸுக்குள்ள ஷெட் இப்போது லேயஸ் இருக்குதா இப்போதைக்கு லேயஸ் இல்ல இப்போ லேயஸ் இல்ல 
இது பழைய படம் ஓகே நன்றி இதுதான் அவருடைய இது ஒரு ப்ராஜெக்டோட போட்டோக்கள் சரி நல்லது எண்ணின் உங்களது இவ்வளவு நேரம் நம்ம நம்ம குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரோடும் உங்களது அனுபவத்தை பயிற்சி கொண்டு நோக்கி எங்கள் குழுவின் சார்பில் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் ஓய்வு பெற்ற துணை இயக்குனர் திரு காஜ நஜமுதீன் சார் திருநெல்வேலி ஏர்வாடியில் இருந்து பேசுகிறார் காஜ சார் பிளீஸ் பணி நிறைவு பெற்ற சார் வந்து அருமையான ஒரு இருபத்தோரு வயசுல எல்லாரும் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இருபத்தோரு வயசுல படிப்பு தான் யார பார்த்தாலும் இருபத்தோரு வயசுல வந்து ஆனா இந்த இளம் வயதுல இருபத்தோரு வயசுல ஒரு தொழில் முறையோரா இருக்கிறத நான் இப்ப தான் பஸ்ல பார்க்கிறேன் அதாவது படிச்சு வேலை கிடைக்குதோ என்னப்போ தெரியல அதெல்லாம் அந்த சமயத்துல எப்படி எப்படி இருக்கிறதா இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி படிப்புக்கு இன்ஜினியருக்கு டாக்டர் தான் போய் அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஒரு தொழில் உணவரா இருந்து நல்ல செய்தனா அதோட அதிகமா சம்பாத்தியம் பண்ணலாம் அந்த நம்பிக்கை சுய அந்த தன்னம்பிக்கையாகவும் இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை இட் இஸ் மாடல் ஃபார் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தன்னம்பிக்கை அவங்க சம்பாத்தியம் பண்றத இதுல இவர் அதிகமா தெரியுது தம்பி நான் அது நம்ம சாதாரணமாக காடுகளில் வந்து இந்த குறவர்கள் நரி குறவர்கள் அந்த காலத்துல விற்பாங்க காட கௌதாரி நான் பாத்துருக்கேன் நானே வாங்கியிருக்கோம் நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்துல அந்த அந்த காடை வந்து மிக பெருசா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் ஆனா இப்ப வர்ற காடைகள்லாம் வந்து இது வந்து இன்பிரீடா அல்லது ஹைபிரீடா அது எப்படி நீங்க இப்ப வளர்க்கறது வந்து என்ன பிரீட் அது இது கண்டிப்பா ஹைபிரீட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது காடைகள்ல காடைகள் வந்து இப்போ இதோட பிரீடு வந்து நாமக்கல் ஒன் அதாவது நாமக்கல் வெட்டினரி ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிரீடு தான் இது மீட்டுக்காக கொஞ்சம் தரம் உயர்த்தப்பட்ட காடை ஸோ இதுல வந்து நமக்கு இன் ஹைபிரிட் அந்த மாதிரி எந்த ஜெனட்டிக்கா அவங்க ஜெனட்டிக்கா அதை மாடிஃபை பண்ணிருப்பாங்களே தவிர ஸோ இத நம்ம இப்ப முப்பது நாள் நம்ம வளர்க்குறோம்னா அந்த சீக்கிரமா வளர்ச்சி அடையறதுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பவுடரோ பிராய்லருக்கு யூஸ்வலா அது யூஸ் பண்ண மாட்டான்னு சொல்றாங்க பட் எனக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி எதுவுமே அதாவது செயற்கையாட்டு அது சீக்கிரம் வளர வளர்றதுக்காக எந்த மருந்தோ மெடிசினோ இதுக்கு கிடையாது எந்த வேக்சினோ எந்த ஊசியோ எந்த மருந்தோ எதுவுமே கிடையாது அதாவது பவுல்ட்ரி பிசினஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஊசி இல்லாம எதுவுமே நம்ம கேள்விப்பட்ட பட்டிருக்க முடியாது பட் ஆடைகள்ல வந்து எந்த வேக்சின் எந்த மெடிசின் எதுவுமே கிடையாது பட் நீங்க இந்த செய்யறது இருக்குல்ல இந்த காடை வந்து சாதாரணமா காடுகள்ல கிடைக்கிற காடையோட டேஸ்ட் அதிகமா டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய அனுபவம் யாராவது சொல்லுவாங்கல்ல நாங்க அதுவும் சாப்பிடுவோம் வள்ளியூர் பணகுடி பக்கங்கள்லாம் காடுகள்ல இருந்து நிச்சயமா கடை கிடைக்கும் என்னன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி இருக்கிறதுனால ஆனா இப்ப ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் காரை குடிக்க விட மாட்டேன் அது வேற விஷயம் இப்படி கிடைத்தாலும் கூட அதனுடைய டேஸ்டுக்கும் இந்த டேஸ்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கறது ஏதாவது உங்களுடைய அனுபவம் அல்லது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா என்னங்க இது நீங்க பண்ற காடை வந்து டேஸ்டே இல்லையா நிறைய கறி இருக்கு அந்த அந்த காடைய மாதிரி ருசியா இல்லீங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்ல எனக்கு நான் இதுக்கு பதில் சொல்றேன் அதாவது இந்த எட்வினோட வயசுக்கு அவருக்கு அந்த பழைய காட்டு காடைகள் பத்தி ரொம்ப அனுபவம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் எங்கேயாச்சும் போய் சமைச்சு எவ்வளவு சமைச்சு சாப்பிட்டுருந்தாதான் சோ மற்றபடி அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை ஆனா இப்ப உள்ள காடை நான் இப்ப கூட அவருடைய அவர் முதல்ல விட்டிருந்தது ஒரு லோக்கல் பிரீட் தான் விட்டிருந்தாரு அதுல தான் நான் வாங்கியிருந்தேன் நான் வாங்கி வீட்டுல சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பொது வழக்கமா எனக்கு காடைன்னா ஏதோ சின்ன கோழி குஞ்சு பிடிச்ச மாதிரி அது எனக்கு அது அது மேல ரொம்ப நாட்டம் கிடையாது நான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறது இல்லை ஒரு தடவை இந்த குற்றாலம் போயிருக்கும் போது 
அந்த பிறனோர் பார்டர்ல என்னுடைய குடும்பத்தினரோட பயிரின் போது பிள்ளைங்க கேட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு தடவை வற்புறுத்தலுக்காக சாப்பிட்டேன் அவ்வளவுதான் இல்லாம அது மேல ரொம்ப ஆர்வம் கிடையாது ஆனா இவர் காடை வச்சிருந்த போது பக்கத்துல இவரு பண்ணை வந்து என்னுடைய பக்க பண்ணைக்கு அருகில இருக்கிறதுனால நான் அவர்கிட்ட கண்டிப்பா வாங்கணும்னு சொல்லி முதல் விற்பனை நான் தான் வாங்கிட்டு போனேன் வாங்கிட்டு போய் நான் பண்ணை என் வீட்டுல பண்ண சமையலோ அந்த காடையோட ருசியோனோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்ல சுவையோட இருந்தது நாளைக்கு கூட என்னுடைய கெட் டுகெதர் வச்சிருக்கிறோம் என்னோட லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் நாளைக்கு அவருடைய பண்ணைக்கு போகிறோம் பண்ணைக்கு போய் வாங்கி ஒரு காடை விருந்து வாங்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கும் நன்றி பரேசார் இந்த காடையினுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல இந்த காடை வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதனால இப்போ எல்லா ஊர்கள்ல இப்ப வந்து பிராய்லர் சிக்கன் விற்கிற கடைகள் எல்லாம் போட்டாங்க காடை கடைக்கு இப்ப எங்க ஊர்லயே பத்து கடையில இருக்கு காடை ஆனா நானும் பிராய்லர் தான் வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்க உடைய காடைய வாங்கி சாப்பிடணுங்கிற நினைப்பு எனக்கு வரல வீட்லயே வரல என்ன வீட்ல என்ன சொல்லுவாங்க மட்டன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டன் மற்ற கிழமைகள்ல ஏதாவது சிக்கன் தான் சொல்லுவாங்க அந்த காடைங்கிற வார்த்தையை ஊர்ல வர மாட்டாங்க எப்படி விற்கிறான்னு தெரியல கடைக்காரங்க காடை நிறைய வச்சிருக்காங்க அது எப்படி விற்கிறாங்க யார் அது டேஸ்ட் பண்ணான்னு தெரியல ஆனா வழக்கமா வாங்குறது மட்டன் அண்ட் சிக்கன் தான் வாங்குறாங்க அதான் இன்னும் கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்தணும் இவரை மாதிரி ஒரு ஆட்கள் வந்து அந்த காடை சாப்பிடுறத கொஞ்சம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா கடையிலையும் சேல்ஸ் ஆகும் இவருக்கும் சேல்ஸ் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இந்த காடையத்தான இப்படி பண்றாங்க பண்ண வச்சு கௌதாரிய ஏன் பண்ணல கௌதாரி இதோட நல்ல ஸ்ட்ராங் பெருசா இருக்கும் இன்னும் கோடி குஞ்சு பாரிய பெருசா இருக்கும் கௌதாரி ஆனா இந்த கௌதாரி ஏன் இது வரைக்கும் இதே மாதிரி இது பண்ணல அது தொடர்பா எதுவும் தகவல் தெரியுமா என்ன இல்ல எனக்கு கௌதாரி பத்தி எதுவும் தெரியல இல்ல காடைய மட்டும் தானே பண்றாங்க கௌதாரிய பண்ணல கௌதாரி இதோட ஸ்ட்ராங் பெருது பெருசா கோழி குஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இதாவது குருவி குஞ்சு மாதிரி இருக்கு அது ரியலா கோழி குஞ்சு மாதிரி பெருசா இருக்கும் வந்து இதோட டேஸ்ட் நான் சாப்பிடுறேன் கௌதாரி நான் சாப்பிடுறேன் அதை ஏன் இவங்க பண்ணையாட்டு வச்சல இது காடைய மட்டும் பண்ணையா வச்சிருக்காங்களே என்ன காரணம் ஒருவேளை இதுக்கு காடைக்கு வந்து நோய் அதிகமா வராது இந்த ராணிக்கட்டு டிசீஸ் மாதிரி கழிச்சல் நோய் அதே மாதிரிலாம் இதுக்கு வந்து வராது அந்த கௌதாரிக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து அதிகமா வரும் அதனால யார அதை விரும்புறது இல்ல அப்படின்னு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு இல்ல எனக்கு அந்த விஷயங்கள் பத்தி தெரியல இந்த கௌதாரியோட இதை நான் படிச்சது இல்ல இது வரைக்கும் நான் ரிசர்ச் சென்டர்ல போய் கிளாஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணிருக்கேன் பட் கௌதாரி டாபிக் எனக்கு அது தெரியல நீங்க ஏன் கௌதாரிய ஒரு இதே மாதிரி காட மாதிரி கௌதாரியும் முத முதல் தமிழ்நாட்டில இவர் தாங்க முத முதல் கௌதாரி வச்சிருக்காரு அதுல வந்து எப்படி இல்ல அது ஏன் செய்யலங்கல அதாவது காடை செய்யறார்கள் கௌதாரிக்கு ஏன் போகலங்கிறது தான் இல்லட்டா அதுல அது அதனுடைய இது வந்து வளர்க்கறதுல வந்து சிரமங்கள் இருக்கு அதனால அது காட்டுல தான் வளரும் அத நம்ம வந்து டொமஸ்டிகேட்டடா வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கா டொமஸ்டிகேட்டட் பண்ண முடியாது கௌதாரி வந்து நம்ம வந்து நம்ம வளர்க்க முடியாது இப்போ காடைய பொறுத்த வரைக்குமே அது ரெண்டாயிரத்தி மூணு இல்ல ஆறு அந்த டைம்லதான் அது வெட்டினரிக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க காடைய அதுக்கு முன்னாடி அது ஃபாரஸ்டோட இதுலதான் இருந்துச்சு அது நாட்டு காடைகள் அது நாட்டு காடைகள் அதுக்கு அப்புறம் தான் வெட்டினரி அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்ல ஜட்மெண்ட் வாங்கி நாட்டு காடை தனி கறிக்காக வளர்க்கிற ஜாப்பனீஸ் கோயில் அது தனின்னு ஜ ஜட்மெண்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் கடைகள்ல காடை யூஸ் இந்த கொடுக்க விடுறாங்க சோ இதுக்கு கண்டிப்பா அந்த க கௌதாரிய பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி மாடிஃபைடு பிரீட்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் வரல நம்ம காடுகள்ல கிடக்கிறது தான் சோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அது வளர்க்கறதுக்கு அப்ப இங்க உள்ள காடையும் ஜாப்பனீஸ் காடையும் வித்தியாசமானதா இல்லாத ஒரே இதா அது ஒரு ரகம் சார் அது வந்து இதனுடைய ஜீன் வந்து ஜீன் அதாவது ஜெனடிக் காம்பினேஷன் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப ஜாப்பனீஸ் கோயிலுங்கிறது முதல்ல முதல் முறையா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளயோ இந்தியாக்குள்ளயோ வந்ததுதான் ஜாப்பனீஸ் கோயில் 
சோ அதுல இருந்து அதுங்களோட அது அதுவும் இதுதான் இந்த பிசினஸ்க்காக இப்ப நமக்கு நாட்டுக்கோழி இருக்கு அதுல இருந்து மாடிஃபை பண்ணி பிராய்லர் கொண்டு வராங்க ஆஹ் அதே மாதிரிதான் இப்போ நமக்கு காடைகள் இருக்கு இப்ப நம்ம ஜாப்பனீஸ் கோயில் எடுத்துட்டு இருக்க நேரம் நான் முன்னதாவே சொன்ன மாதிரி முப்பது நாள்ல நமக்கு அந்த இந்த இவ்வளவு ஃபீடு நானூத்தி ஐம்பது கிராம் ஃபீடு எடுத்து அது இருநூறு கிராம் வந்தாதான் ப்ராஃபிட் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த பிரீடை வந்து நம்ம நாமக்கல் ஒன்ல கொஞ்சம் அதை மாடிஃபை பண்ணி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி அவங்க உருவாக்குனதுதான் நாமக்கல் ஒன் சோ ஜாப்பனீஸ் கோயில் முன்ன வந்த இது வந்து அந்த டேட்ல அது அந்த வெயிட் கெயினுக்கும் வராது அவ்வளவு ஃபீட் எடுக்கும் போது அந்த வெயிட்டும் நமக்கு வராது சோ அதை நம்ம ஒரு பெரிய பிசினஸ் மாடல்ல அதை நம்ம பண்ண முடியாது அதனால இவங்க வந்து ஜெனட்டிக்கலி அதை மாடிஃபை பண்ணி நாமக்கல் ஒன்ல தயாரிச்ச நாமக்கல் ஒன்னு பிரீட் நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பா தான் வச்சிருக்கீங்க நல்ல கெட்டு போட்டு இருந்தாலும் இந்த வெறுவு பூனை பருந்து மற்ற எலி பெருச்சாளி இது இதனுடைய டேமேஜ் ஏதாவது உங்களுக்கு அதிகமாயிருக்கா இல்ல எனக்கு இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வரல சோ பண்ணைய சுத்தி அந்த ஏரு அந்த மாதிரி எந்த விலங்குகளோட தொந்தரவும் எனக்கு இல்ல எனக்கு இதுவரைக்கும் ஒரே ஒருக்க அந்த நாயோட தொல்லை மட்டும் ஒரு ஒரு தடவை இருந்துச்சு சோ அதுக்கப்புறம் நான் அதை சரி பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எந்த வெளிய இருந்து எந்த விஷயங்களும் நமக்கு உள்ள வந்து அந்த மாதிரி பெரிய இழைப்புகளை இழப்புகளை இது வரைக்கும் எனக்கு ஏற்படுத்தல சார் கேட்டதுக்கு ஒரு பதிலையும் சொல்லிடுறேன் இவர் வந்து வெல் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அவருடைய நிலம் வந்து டோட்டலாவுமே பாம்பு இத மாதிரி தொல்லை இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அதுக்காக தான் அவர்கிட்ட ரொம்ப ஓன் பண்ணேன் ஆரம்பத்திலே ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்கன்னு சொல்லி அவர் அதுக்கு தக்க நல்லபடியா ஷெட் அமைச்சிருக்கிறாரு இது வரைக்கும் பாம்பு தான் எனக்கு பயமா இருந்தது ஏன்னா வேலையில எல்லாம் நாங்க ரெண்டு மூணு தடவை பாம்பு பார்த்தோம் அந்த வே பாம்பு எல்லாம் உள்ள வரல இது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆச்சுதான் பிசினஸ் அவரு ஆரம்பிச்சு டூ மந்த்ஸ் தான் ஆச்சுது அது இது வரைக்கும் பாம்பு தொல்லை அவருக்கு இல்லை என்னொன்னு அவரு பென்சிங் பத்திரமா அதாவது ஷெட் எல்லாமே நல்லபடியாக அமைச்சிருக்கிறதுனால அது இல்லாம இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாம்பு ஆரம்பிச்சு அதிக வருவாய் பெற்று நலமோடு வாழ வாழ்த்து ரொம்ப நன்றி இதுவரை நம்ம பேசின காஜா சாருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அவங்க வந்து வள்ளியூர் அருகில் உள்ள ஏர்வாடியில தான் வசித்து வர்றாங்க ஒரு நாள் காஜா சாரோட நானும் உங்க தோட்டத்துக்கு வர்றேன் காஜா சார நான் பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு அவருடைய வீட்டுல போய் நான் சந்திச்சு சந்திக்கவே இல்லை நான் வர்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் போக முடியல இனி விரைவில் நான் அவரையும் கூட்டிட்டு வாங்க அவரு சும்மா வர வேண்டாம் காடையோட எங்க வீட்டுக்கு ஏர்வாடிக்கு டெலிவர் பண்ண போவேன் காட நான் பாக்குறேன் எல்லா பிராய்லர் கடையிலையும் இருக்கு நம்ம சொந்தக்கார கடையை கூட ஒருத்தர் வச்சிருக்கார அவரும் பிராய்லர் ஆனா இது வாங்கினது இல்ல இது வரைக்கும் பிராய்லர் தான் வாங்கியிருக்கல ஒளிய காடை இது வரைக்கும் வாங்கல வீட்டுல வாங்கணும்னு சொல்லல குற்றால போயிருக்கும் போது ஒரு தடவை திருநூர் பார்டர்ல காடை சாப்பிட்டேன் இல்லாம ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை சாப்பிட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதுல எனக்கு ஆர்வம் இல்லை பிறகு பிள்ளைங்க கூட போய் சாப்பிடும் போது பரவாயில்லையே அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் அப்புறம் இந்த பண்ணை பக்கத்துல வர போய் தான் நான் அந்த காடையை வாங்கி சமைச்சு ஒன்னும் வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்ப நாளை எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அவ்வளவு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நாளைக்கு என்னோட நண்பர்களோட பண்ணைக்கு வச்சு போறோம் நாங்க பண்ணை பார்த்து அங்க இருந்து காடை குச்சிகள் வாங்குற மாதிரி திட்டம் போட்டிருக்கிறோம் நன்றி சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட காஜா சாருக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
அடுத்ததாக வேற எனி அதர் இன்ட்ராக்ஷன் சார் வேற யாரும் கேள்வி கேட்கிறீங்களா நமது ரவிச்சந்திரன் சார் வந்திருக்காங்க ரவிச்சந்திரன் சார் கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருப்பீங்களோன்னு நினைக்கிறேன் சார கொஞ்சம் ஏழியரா எதிர்பார்த்தேன் சோ இவர் வந்து ரவிச்சந்திரன் சார் வந்து பேங்க் ஆபிசர் ரிட்டையர்ட் பேங்க் ஆபிசர் அவங்களோட அவங்களோட சில தகவல்கள் என்றுவனுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரவிச்சந்திரன் சார் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளவு நேரம் நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல கொஞ்சம் தாமதமா வந்துட்டேன் தாமதமா வந்து நல்ல அவருக்கு கொஞ்சம் லோன் விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தது பட் இப்ப எல்லாம் முடிச்சிடுச்சு இப்ப இந்த நபார்டுல அவருக்கு ஏதோ ஒரு மானியம் கிடைக்கிறது இந்த கொரோனா பீரியட்ல ஏதோ அவருக்கு தள்ளி போயிடுச்சா இனி அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா சார் நபார்டுல இருந்து என்ன மானியம் தெரியல எனக்கு எது இந்த உன்னுடைய மானியம் வேண்டுகோளை விளக்கமா சொல்லுங்களேன் சென்ட்ரல் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> ஏன்னா இப்ப கரவ மாடுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரிதான் ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு ஸோ நீங்க எந்த பேங்க்ல கடன் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த பேங்க்ல இருந்து அதை அப்லோட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் பட் என்ன ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு சப்சிடின்னு எனக்கு தெரியல சொல்ல தெரியுமா என்ன ஸ்கீம்ல சாங்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அது தெரியுங்களா அது இடிஜே அப்படி ஒரு ஸ்கீம் வரும் அது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல இ வச்சுதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல அந்த வரும்ரு <laughs> 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 நார்மலா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட திட்டத்துக்கான ஃபண்ட் அலோகேஷன் வந்து எப்ப வருது அப்படிங்கறத அவங்களாலையும் கரெக்டா சொல்ல முடியாது வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வோட பேசிஸ்ல நம்ம அப்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அவங்க சப்ஜி வந்துச்சுன்னா அதே விட்டுக்கலாம் இதுதான் நார்மல் இப்போ இந்த அதாவது லோன் அவைல் பண்ண பிறகு அப்ளை பண்ண முடியுமா இல்ல இல்ல அது வந்து லோன் அவைல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இது அவ சப்சிடி கிடைக்கும் நார்மலா வாய்ப்பிருக்காங்க <laughs> நன்றி ஓகே இல்லை என்றால் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அருமையாக அமைந்திருந்தது நல்லபடியாக ஒரு புதிய இளம் தொழில் முனைவோர் ஒரு நல்ல சின்ன கொஞ்ச வயசு பையன் எனக்கு பார்வையிலே வளர்ந்த பையன் ஒரு சின்ன பையன் அவரு வந்து குடும்ப சூழ்நிலை மற்றும் அவருடைய சொந்த முயற்சி காரணமாக அவர் இந்த தொழில் கண்டிப்பா தொடங்கணும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருப்பாப்ல 
நான் அவரை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் கொஞ்சம் நீ கிராஜுவேஷன் முடிடா அதுக்கப்புறம் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பேன் பட் அவரு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடிவு எடுத்துட்டாப்ல இல்ல நான் கண்டிப்பா இது பண்றேன் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாரு சோ அந்த வகையில அவரு ஒரு முயற்சி எடுத்து நல்லபடியாக கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய முயற்சியை தான் பாராட்டணும் என்னுடைய இந்த இது லெமன் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஒன்னு வச்சிருக்கிறேன் நான் வள்ளியூருக்கு அதுக்கு அட்ஜஸ்டண்டா தான் அவருடைய லேண்ட் சோ அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நல்லபடியாக ரொம்ப முயற்சி செய்து ரொம்ப உழைப்பை கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் செய்து வருகிறார் அவருடைய பணி நல்லபடியாக சிறக்க நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாக வழங்கியமைக்கு அவருக்கு எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த நமது காஜா சார் ரவிச்சந்திரன் சார் மற்றும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது அவரு அவர் கொஞ்சம் வீடியோவை காமிக்கிறாரு என்ன <laughs> <laughs> இல்ல இப்ப மார்க்கெட் ஒரு நூறு தான் போயிருக்கு என்ன ரெண்டு மூணு நாள்ல தான் மேக்சிமம் ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் மேல போயிரும் ஆமா இது நாமக்கல் ஒண்ணு இதுல வந்து மேல் பீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நெஞ்சு பகுதியில டாட் டாட் டாட்டா புள்ளி புள்ளி கரும் புள்ளியா இருக்கிறது மேல் இந்த பேட்ச்ல நிறைய பீமேல் தான் புள்ளி கிடையாது மேலுக்கு வந்து புள்ளி இருக்காது இல்லையா புள்ளி இல்ல புள்ளி இல்லை ஓகே ஓகே சரி 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 ஓகே சரி நீங்க வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றி பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியினை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மாலை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்